আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হেলাল উদ্দিন আমি প্রবাসে থাকি নিউ ইয়র্কে আমার দেশের বাড়ি চট্টগ্রাম সুন্দীপ আমি দীর্ঘ অসুস্থতা ভোগার পরে দেশে আসছি আসার পরে আমি ডিপিএসসিতে অ্যাডমিশন নিছি চিকিৎসার জন্য এবং এসে আমি পুরোপুরি এখন সুস্থ আমার বয়স চল্লিশ বছর আমি প্রবাসে পঁচিশ বছর ধরে আছি আমি বিয়ে করছি আমি ছিলাম পেশার সাথে ড্রাইভ হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম ড্রাইভিং পেশার সাথে দশ বছর নিয়োজিত ছিলাম আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিগত দুই বছর ধরে কোনো কাজ করতে পারতেছি না এই সমস্যাটা শুরু হয়েছিল দুই বছর আগে থেকে প্রথম যখন সমস্যা শুরু হয়েছিল তখন আমার ব্যাকে শুরু হয়েছিল এর পূর্বে আমি বুঝতাম না ওইখানে যে স্ট্যান্ড টয়লেট ছিল তাই আমি বুঝতাম না এরপর আমি দেশে আসছিলাম দেশে আসার পরে যখন গ্রামের টয়লেটে যখন বসতে যাইতাম তখন আমি খুব ব্যথা খুব ব্যথা অনুভব করতাম যে ব্যথা মানে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট এটা প্যারালাইসিস বললেই হয় এখন বাথরুম ক্লিয়ার হওয়ার পরে উঠতে হবে যেমন করে ওখানে অনেক শক্তি নিয়ে এরপরে আমি আবার ওইখানে যাই ভাবলাম ওইখানে চিকিৎসা নিব ক্রমান্বয়ে দেখতেছি যে আমি ওখানে যাওয়ার পরে বেশিরক্ষণ তারা দেখতে পাইতেছি না দাঁড়ালে ব্যথা বসে থাকতে পারতেছি না এসির কোন বাতাস আসলেই তখনই ব্যথা এমনকি আমি বিশ তিরিশ হাত হাঁটার পরে মানে আমার এগুলা পুরো প্যারালাইজেস হয়ে যাইতেছে হ্যাঁ যেটা খুব যন্ত্রণাদায়ক আর ব্যথাটা এবং প্যারালাইসিস রিগের কারণে আর গাড়িতে যখন আমি চালাতাম তখন গাড়ির এসির কারণে আমার পুরো পা জ্বালা পড়া ব্যথা অনুভূতি হইতো মনে হয় যেন নিডল গাড়তে আসছে এই জাতীয় অনেকগুলো এবং পেন পেন হতো এবং এক দুই ঘন্টা গাড়ি চালালে এরপরে আর আমি শক্তি হারাই ফেলতাম ব্যথা এটা এবং এটা এবং আমি গাড়ির স্কেলেটার এবং গ্যাসের যে পাড়া দিই এটা আমার পায়ে কোনো ইয়ে নাই বোধ শক্তি নেই এমন কি আমি যে হাঁটি ওইটাও আমার কাছে বোধ শক্তি নেই এবং আমার পায়ে গরম পানি পরে কি ঠান্ডা পানি পরে না কি ওজনে কোনো জিনিস পরে ওই বোধ শক্তিটা আমার ছিল না মনে হতো যেন দুই পা আমার শরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আমি কিন্তু ওখানে ডাক্তার দেখাইছিলাম ডাক্তার বলতে আসছে এবং বলতে আসছে এটা নিস্তিকে উপরে উঠবে না এবং ওইখানে স্পেশিয়ালি ডাক্তার দেখাতে গেলে অনেক দিন দীর্ঘদিন নিতে হয় তারপরে ওইখানে যেতে হয় ওইখানে যেতে হয় অনেক ঝামেলা তো আমি চিন্তা করলাম আমি দেশে গিয়ে একবারে ওখানে চিকিৎসাটা নিব দেখি আল্লাহ যদি ভালো করে করবে না না করলে করলে নাই তো যা হোক যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছি আল্লাহ আমার উদ্দেশ্যটা সফল হয়েছে আজকে বিশ দিন এই স্যার আমাকে বলছে পনেরো থেকে একুশ দিন লাগবে তো আজকে বিশ দিন আমি আল্লাহ রহমতে সুস্থ এই জিনিসটা যার হয় নেই সে বুঝবে না একমাত্র যার হয়েছে সেই অনুভব করে যে তার লাইফটা মানে মৃত্যুটা সেও কারণ অন্যের প্রতি একটা সাপোর্ট নিয়ে চলা এবং একটা খুন নিয়ে চলা একটা ফ্যামিলি মেনটেন করা মানুষ যখন এই জাতি হয়ে যায় তখন তার মেন্টালিটি বলেন অত্যন্তিকভাবে বলেন চলাফেরা বলেন সর্বদিকে তখন টেনশন আর টেনশন ছাড়া আর কিছু নেই হ্যাঁ ইভেন আপনি যাহাকে যাহি কিছু বলেন না কেন আপনার ব্যথার অনুভূতি একমাত্র আপনি বুঝবেন 
অন্যকে হাজার বলল আপনার ঘুমাতে পারতেছেন না হাঁটতে পারতেছেন না ঘুম তো আপনি যাইতেও পারবেন না ইভেন আপনি কাজে যেতে হবে সকালে উঠে দেখা গেল যে রাত্রে হালকা জ্বর আছে ওই জ্বর সাথে আপনার পুরা পা এত ব্যথা যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় যেন আপনার পায়ে টিস টিস করে একটা প্যারাক যেরকম গাতে ওই জাতীয় গাতা এবং জ্বালা পোড়াটা অত্যন্ত হম আমি বলবো রোগ সৃষ্টিকর্তার বা আমরা নিজের থেকে অনেক সময় তৈরি করি কিন্তু অল্প থাকতে আপনারা এটা চিকিৎসা নেন রোগকে যত বাড়ি করবেন ততই আপনার জীবনকে আপনি নিজেই ধ্বংস করলেন মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট ইট ইস নট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং মোর দেন মাই লাইফ সেদিক থেকে আমি বলবো প্রত্যেকের থেকে আমি খুব সুন্দর চার্ক পাসি এবং ডাক্তার বলেন নার্স বলেন এবং আরো যারা এমপ্লয় যারা সেবা করে আমাদেরকে প্রত্যেকের দিক থেকে আমরা সুন্দর একটা সার্ভিস পাইছি এবং আমি সবার প্রতি অ্যাপ্রিসিয়েট হ্যাঁ চিকিৎসা ব্যবস্থাটা খুবই উন্নত যেমন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে এসব যন্ত্রপাতি সবখানে নাই কারণ কোন একটা রোগের জন্য যে জিনিসটা দরকার যে যন্ত্রটা দরকার হয়তো কোথাও এগুলা নাই কিন্তু এখানে আপনার সব যন্ত্রপাতি আছে হম ইনস্ট্রুমেন্ট যতগুলো আছে টুল যতগুলো আছে সব উন্নত মানের এবং সব চিকিৎসাগুলো আপনি রাইট হয়ে পাইতেছে সেটা আমি বলতে যাব এতটুকুই এটা চিকিৎসা যেহেতু আপনি পাইতেছেন বা সুস্থ হইতেছেন সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে খরচটা সাধ্যের ভিতরে স্যার আমাকে কথা দিয়েছে যে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন এবং সেই কথা অনুযায়ী আমি আল্লাহর মতে সুস্থ হয়েছি আর আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো আপনারা সবাই দেরি না করে রোগকে বাড়ি না করে ডিপিএসিতে আসুন চিকিৎসা নিন সুস্থ হন সুন্দর জীবন যাপন করুন जनाबीन सहेब स्वप्न देश स्वप्न देखी जी সেই সুদূর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের দেশ অনেকের স্বপ্নের দেশ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা ইউএসএ ওইখানে উনি বসবাস করেন এবং দীর্ঘদিন কর্মরত ওখানে উনি দীর্ঘদিন শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত হয়ে সেই স্বপ্নের দেশ থেকেও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চিকিৎসা সুসংবাদ পেয়ে উনি স্বপ্নের দেশ বাদ দিয়ে আমাদের ডিপিআরসিতে চলে আসলেন তো ওনার আসলে অনেক সমস্যা আক্রান্ত আমার কাছে ওনার যে ফাইলটা আছে উনি দীর্ঘদিন হাই ব্লাড প্রেশার আক্রান্ত ছিলেন ডায়াবেটিস ছিল ওনার উনি দীর্ঘদিন হাঁটুর হাঁটুর ক্ষয় জমিত সমস্যা যেটা আমরা বলি আথ্রাইটিস অস্ট্রো আথ্রাইটিস কাটিলেস ক্ষয় হয়ে যায় ওনার কোমর অনেকগুলা লেভেলে ডিক্স প্রোলাপস অনেকগুলা ডিক্স প্রোলাপস হয়ে গেছে যে আমরা এর আগে দেখেছি এগুলা হচ্ছে কোমরের ডিক্স ডিক্স গুলা ওইভাবে বের হয়ে গিয়েছে অনেকগুলা এটা 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 সবগুলা এবং ওনার ঘাড়েও সেম এই কোমরে যে রকম এরকম ঘাড়ের ডিক্স গুলা সব ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এবং বের হয়ে গিয়ে আসছিল এবং উনি হাইপো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছিল ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি শারীরিক ভাবে ওনার যে সমস্যাটা ছিল উনি চলাফেরা করতে পারতো না উনি মানসিক ভাবে একেবারে 
আর ইয়ে হয়ে গিয়েছিল মানসিক ভাবে উনি অসার হয়ে গিয়েছিল ওনার কাজকর্মে স্পৃহা ছিল না উনি চলাফেরা করতে অসুবিধা ছিল কোমর থেকে ব্যথা পায়ের দিকে যেত পা অবশ হয়ে যেত ঝিঝি করত উদ্বস করতে ওনার কষ্ট হতো উনি দীর্ঘদিন এই সমস্যা আক্রান্ত হয়ে যখন একেবারে আমেরিকার গতানুগতিক চিকিৎসা উনি সুস্থ ছিল না তখন উনি আমাদের সন্তান পেয়ে ডিপিআরসিতে আসলো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ওনার কাছে শুনেছেন আসলে আমরা ডিপিআরসিতে কি করি এটা প্রায় রোগীরা প্রশ্ন করে যে স্যার বিভিন্ন জায়গায় দেখি বিভিন্ন মেশিন দেখানো হয় বিভিন্ন ওষুধ দেখানো হয় বিভিন্ন এই বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট দেখানো হয় যে এই ইকুইপমেন্ট এই রোগ সারা এই ইকুইপমেন্ট এই রোগ সারা তো আমরা আপনারা আসলে ডিপিআরসিতে কিভাবে রোগ সারে বা কিভাবে রোগী ভালো হয় এটার মূল মন্ত্র হচ্ছে রিহ্যাব ফিজিও রিহ্যাব রিহ্যাবিলিটেশন शारिक अक्षमता विभिन्न मडार्न टेक्नोलॉजी ডাক্তারে জ্ঞান লব্ধ পড়া লেখা বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট বিভিন্ন সাউন্ড হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড পানি বৈদ্যুতিক এনার্জি এয়ার এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ড্রাই নিডিলিং অত্যাধুনিক সাইন্টিফিক ওয়েতে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত সারা ওয়ার্ল্ডে প্রসিদ্ধ রিনাউন্ড সাইন্টিস্ট ডাক্তারদের দ্বারা রিসার্চ ওয়ার্ক করে যে থেরাপি গুলা এখন ওয়ার্ল্ডে প্রসিদ্ধ সেই রিহ্যাব থেরাপি এই ডিপিআরসি তে আমরা দিয়ে থাকি এবং এটা আসলে এরকম নয় জি যে মেশিনটা রোগটা সারিয়ে ফেলবে বা এই মেশিনে এই রোগ সারে ব্যাপারটা তা না আপনার কোন রোগের কোন রোগীর কোন থেরাপি কোন ইকুইপমেন্ট লাগবে কোন এক্সারসাইজটা লাগবে কোন ম্যানুয়াল থেরাপি দিতে হবে এখানে কি আমরা ড্রাই নিডল ইউজ করব কি করব না কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দিব কি দিব না দিলে উপকার হবে না অপকার হবে এটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞান লব্ধ রিসার্চ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে আমরা এই চিকিৎসাটা করে থাকি এবং যদি মনে হয় যে আমাদের কোন অন্য কোন স্পেশালিস্ট প্রয়োজন অন্য কোন মেডিকেল স্পেশালিস্ট প্রয়োজন ইফ নিডেড যে ডায়াবেটোলজিস্ট প্রয়োজন উই হ্যাভ ডায়াবেটোলজিস্ট হেয়ার ইফ তাকে আমাদের কোন পেইন ম্যানেজমেন্টের অ্যানাদার স্পেশালিস্টের প্রয়োজন আমাদের সেটা আছে এনি ইন্টারভেনশন প্রয়োজন উই হ্যাভ ইন ডিপিআরসি আমরা এমনভাবে ডিপিআরসি সাজিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে দক্ষ মেডিকেল পার্সোনাল এখানে কাজ করে এবং বিভিন্ন লেভেলে এবং অল টাইপ অফ ইকুইপমেন্ট আমাদের এখানে আছে যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত আমরা সকল ইকুইপমেন্ট ইউজ করি অনেক ইকুইপমেন্ট আছে যেটা এই রুগীর ক্ষেত্রে দিলে উপকার হবে অন্য রুগীর ক্ষেত্রে দিলে অপকার হবে তো সেটা আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করে থাকি ওই অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এর মাধ্যমে এই রুগীগুলা ইম্প্রুভ হয়ে আসছে এবং ইম্প্রুভ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত দেখছেন হ্যাঁ ওনার ক্ষেত্রে একটু সময় লেগেছে অনেক দিন একটু বেশি সময় লাগবে অনেক রুগীর ক্ষেত্রে কম সময় লাগবে যার রোগের মানে রোগের মাত্রাটা আপনারা জানেন যদি রোগ অনেক খারাপ হয়ে যায় অনেক দিন পরে আসে অনেক অপচিকিৎসা হয় সঠিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় পুনর্বাসন চিকিৎসাকে কখনো পায় নাই তখন সময় বেশি লেগে যায় কিন্তু যদি পুনর্বাসন চিকিৎসা আগে পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সময় কম লাগে রোগের তীব্রতা কম থাকে সেক্ষেত্রে সময় কম লাগে এবং এখানে হচ্ছে টেকনোলজি আমরা যে টেকনোলজি গেলা ইউজ করি যেটা হচ্ছে আমাদের যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি যত আপডেটেড হবে তত দ্রুত রেজাল্ট আসবে সো আমরা আলহামদুলিল্লাহ সেই পদ্ধতি গুলো এখানে ব্যবহার করছি সবাই আমার রুগীর জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের ডিপিএসি টিম এর জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ